ஏ டு டி எப்படியே சேனல் ஹேக் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நந்த ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்பார் அண்ட் அதில் அவர் சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஹேக் ஆகிடுச்சு ஸோ செஷன் மூலமாக என்னுடைய அக்கௌண்ட்டை ஹேக் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அண்ட் இது வந்து நல்ல ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி கேஸ் ஸ்டடியாக நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வீடியோ நான் முழுசாக பார்த்தேன் ஏ டு டி அவர்கள் வீடியோ முழுசாக பார்த்தேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் சைபர் செக்யூரிட்டியில் போகணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா இதை ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக ஒரு கார்பரேட்டில் எந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ ஒரு கார்பரேட்டில் நடந்துச்சுனா ஸோ இன்னைக்கு ஏ டுடியே அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து சிஸ்டம் வச்சிருக்காரு அப்படின்னா இதுவே ஒரு ஆயிரம் சிஸ்டம் ஒரு நூறு சிஸ்டம் நான் நடந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மூலமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் டைம் பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இந்த ஏ டுடி ஓடிய வீடியோ பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துறேன் ஸோ அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாரு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கிராக்ட் கேம்ஸ் வந்து ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும்போது அதில் நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் டவுன்லோட் பண்ணும்பொழுது அவர் வேற ஒரு சிஸ்டமில் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக வந்து அவங்களுடைய செஷன் எல்லாமே எடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தெளிவான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்குறோம் ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டியில் இருக்கிறதுனால நம்ம சொல்லும் குக்கீஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான குக்கீஸ் இருக்கும் அதாவது பர்சிஸ்டன்ட் குக்கீஸ் நான் பர்சிஸ்டன்ட் குக்கீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலுமே ஸோ உங்களுடைய சிஸ்டமுக்குள்ள ஒரு பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் பர்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா அந்த நேம்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது எப்போவுமே அது ஆக்டிவாக இருக்கும் அது மூலமாக அந்த செஷனை வந்து லாகின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மூலமாக சைபர் கிரிமினல் சூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அண்ட் ரெண்டாவது நான் பர்சிஸ்டன்ட் அதாவது ஒரு செஷனை நீங்கள் லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லாக் அவுட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து நான் பர்சிஸ்டன்ட் உங்கள் இடத்துல இருக்காது ஸோ உங்கள் இடத்துல எதுவுமே சேவ் ஆகுது ஸோ அதனால் அவர்கள் சொன்ன வீடியோ படி இது ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் தென் அதுக்கப்புறம் அவரோட சொன்ன அந்த விதத்தை நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் டோக்கன்ஸ் வந்து எடுத்துட்டாங்க அண்ட் டோக்கன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு சிஸ்டம் ஹேக் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நான் சப்போர்ட் கிட்ட பேசியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ இதே ஒரு கார்பரேட்டை நடக்குது அப்படின்னா நான் ஒரு பொத்து பாயிண்ட்டை உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையுமே இந்த ஏ டு டியோடைய கே ஸ்டடியோட நீங்கள் லிங்க் பண்ணுங்கள் விச் இஸ் அவர் வீடியோவை பார்த்துட்டு அந்த வீடியோட நீங்கள் லிங்க் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக இப்போ புரியும் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டியில் உங்களுக்கு வரத்துக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு கார்பரேட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு லேப்டாப் ஹேக் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி அவர் சொல்லியிருப்பார் என்னுடைய சிஸ்டமில் ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி வந்து டோக்கன் எடுத்துட்டாங்க டோக்கன் எடுக்கும்போது ஹேக் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நடக்குது அப்படிங்கும் போது கார்பரேட்டில் மல்டிபிள் செக்யூரிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சிருப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு சைபர் செக்யூரிட்டி டொமைனில் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜிஸுமே ஒரு கார்பரேட்டில் இந்த ஜாப் ரோல் தான் நீங்கள் போகிறீங்க ஃபஸ்ட் விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நெட்ஒர்க் செக்யூரி பண்றாங்க யார் பண்றாங்க அப்படிங்கற எல்லா லாக்ஸுமே கரெக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சோ விச் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி கரெகட்டான ஃபைல் தான் அவங்க டவுன்லோட் பண்றாங்களா இல்லையா அப்படி சோ அதனால ஒன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி சினாரியோல ஒரு கார்ப்பரேட்ல ஒரு சிஸ்டம் நம்ம வச்சிருக்கோம்னா கண்டிப்பா ஐடிஎஸ் அண்ட் ஐபிஎஸ் வச்சிருக்கணும் சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரிகாஷனரி வந்து அந்த ஐடிஎஸ் ஐபிஎஸ் நீங்க வச்சுக்கோங்க இரண்டாவது என் பாயிண்ட் செக்யூரிட்டி என் பாயிண்ட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது லேப்டாப் அப்படிங்கிறது ஒரு என் பாயிண்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குன்னா அது ஒரு என் பாயிண்ட் சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்ல ஒரு ஆன்டி வைரஸ் இப்போ இடிஆர் எம்இடிஆர் சொல்லுவாங்க என் பாயிண்ட் டிடெக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் மேனேஜிங் என் பாயிண்ட் டிடெக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க உங்க சிஸ்டம்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்றீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஈவன் தோ ஒரு வைரஸ் ஒரு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் நீங்க டவுன்லோட் பண்றீங்க அது ஒரு மலேசியஸ் இருந்துச்சு அப்படினா எம்இடிஆர் இடிஆரோ அது வந்து بلاக் பண்ணி குவாரண்டைன் பண்ணிடும் அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் ஆன்டி வைரஸும் بلاக் பண்ணி உங்களை இன்ஸ்டால் ப
and anjavadu identity and access management so or laptop or computer irukna and the computer la or solli irpaar indha mari prabhu odi laptop la or privilege irundhuchu adu kuda tarun kumar abbingra or access avarudi account la or manager aradha abbingumbodhu ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுக்கும் ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருக்கும் அந்த ப்ரிவிலேஜ்க்கு தான் ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரில் யாரை எதை யூஸ் பண்ணணும் யாரை எதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயங்களை கொண்டு வர்றது தான் ஐஏஎம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ அதனால் அந்த ஐஏஎம் அப்படிங்கிறதுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு கார்பரேட் செக்யூரிட்டியில் பார்க்கப்படும் அண்ட் கவர்னன்ஸ் ரிஸ்க் அண்ட் காம்ப்ளைண்ட்ஸ் இது என்னென்னா இப்போ சொல்லியிருப்பார் என்னுடைய சிஸ்டமில் இல்லாமல் இன்னொரு சிஸ்டமில் போய் அவர் வந்து லாகின் பண்ணார் பிரபு சிஸ்டமில் லாகின் பண்ணார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அப்போ ஒரு கார்பரேட்டில் ஒரு கம்பெனியில் இந்த ஃபைலில் இந்த இடத்துல ஒரு யூஎஸ் போட்டு <laughs> என் சைடில் ஜிடிபிஆர் ரெகுலேஷன்ஸ் இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்க அப்போ ஒரு டேட்டா இருக்குது அந்த டேட்டா என் சைடில் இருந்து போகுது அப்படின்னா அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு கார்பரேட் செக்யூரிட்டியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜிடிபிஆர் அண்ட் இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் டிடெக்ஷன் அதாவது இன்சிடென்ட் டிடெக்ஷன் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லுவாங்க ஐடியா இப்போ இது என்னன்னா இப்போ ஹேக் ஆகிடுச்சு ஹேக் ஆனதுக்கப்புறம் உள்ள அந்த பர்சன் குக்கிஸ் நான் சொன்னேன் இப்போ அந்த சிஸ்டம் ஐசோலேட் பண்ணிடுவாங்க விச் இஸ் இப்போ ஏடோடி வந்து ஒரு கிளவுடில் ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்காரு இந்த சிஸ்டம் கார்பரேட்டில் வச்சிருக்காருன்னா உடனே அந்த சிஸ்டம் ஐசோலேட் பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டு அங்கே தான் இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் உள்ள வருவாங்க த்ரெட் ஹண்டிங் அப்படிங்கிற டீம் உள்ள வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே தான் மொத்தமாக எப்படி இந்த ஹேக் நடந்துச்சு இந்த ஃபைலை யார் டவுன்லோட் பண்ணாங்க அந்த ஃபைலுடைய ஹேஷ் வேல்யூனு அந்த ஃபைலுடைய பேக் ஹண்ட் ஏதாச்சும் மலிஷியஸாக இருக்கா அந்த ஃபைல் எங்கே இருந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபைலுடைய இன்போன் அவுட் போன் கனெக்ஷன் என்ன அந்த ஃபைல் எங்கே போயிருக்கு எப்படி உள்ளே வந்திருக்கு யார் டவுன்லோட் பண்ணாங்க அந்த சிஸ்டம் உடைய ஹோஸ் நேம் என்ன அந்த சிஸ்டம் எந்த டைமுக்கு இந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சு ஒரு மலிஷியஸாக ஒரு இன்போன் அவுட் போன் டிராஃபிக் வந்து அதுக்கப்புறம் அது மூலமாக ஃபிஷிங் கட்டம் நடந்து அது மூலமாக சோஷியல் இன்ஜினியரிங் நடந்து இப்படி பல விதமான கேஸ் ஸ்டடிஸை இந்த இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இங்கே தான் ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணாருன்னு சொன்னாங்க தெரியுங்களா அப்போ இந்த இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் தான் ஒன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு செக் பண்ணுற டீம் தான் ஐடியா அதாவது ஐ இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் உள்ள வருவாங்க அதுக்கப்புறம் பிசிபி இப்போ வந்து ஹேக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுவே ஒரு கார்பரேட்டில் இந்த லேப்டாப் இருக்குது டக்குன்னு அந்த லேப்டாப் ஒரு டிராஃபிக் மானிட்டரிங் சிஸ்டமாக இருக்குது டிராஃபிக் சிக்னல் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டமாக இருக்குது இப்போ அவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஒரு லைவ் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அப்போது ஒரு விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நான் எப்படி கண்டினியூ பண்ணும் அதுதான் பிசிபி பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி பிளானிங் ஈவன் தோ ஏடோடியோட சிஸ்டம் ஹேக் ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் இந்த சிஸ்டம் மூலமாகவோ இல்லை அடுத்த சிஸ்டம் மூலமாகவோ நம்ம எப்படி வீடியோ போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போடுறது தெரியுங்களா இதுதான் பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி பிளானிங் விச் இஸ் இன்னொரு சிஸ்டம் மூலமாக ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்காரு மேபி அதுக்கப்புறம் அது மூலமாக அப்லோட் பண்ணி இப்போ வீடியோ போட்டிருக்காருன்னா இதுக்கு அதான் பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி ஈவன் தோ என் சிஸ்டம் ஹேக் ஆகிட்டு இருந்தாலுமே என்னுடைய பிஸ்னஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகிட்டு இருக்கணும் இதுதான் பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி பிளானிங் கடைசியாக செக்யூரிட்டி அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம சொன்னாலும் நான் டெக்னிக்கல் பர்சனுக்கு ஒரு ஃபிஷிங் லிங்க் வந்து அதை கிளிக் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஒரு இந்த இடிஆர் எம்இடிஆர் அதுக்கப்புறம் ஆன்டி வைரஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம சில இருக்கிற ஃபயர் வால்ஸ் இது எதுவுமே நம்ம வந்து லாகின் பண்ணாமல் வச்சுருந்துருக்கோம் ஸோ அதனால் இன்கேஸ் இந்த ஏ டுடியோடைய வீடியோ பார்க்கும் பொழுது எனக்கு இமீடியட்டாக இதை நம்ம வந்து ஒரு அவேர்னஸை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ இதை அந்த வீடியோ பாருங்கள் அண்ட் பார்க்கும் பொழுது ஒரு கார்பரேட்டுக்குள்ளே இது அப்படியே ஒரு ரிப்ளிகேட் ஆச்சுன்னா எப்படி சைபர் செக்யூரிட்டி கான்செப்ட்ஸ் அங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது கிளியர் கட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் இமீடியட்டாக அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்கள் அண்ட் இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸுமே பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு கார்பரேட் ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு லேப்டாப் மட்டும் கிடையாது ஆயிரம் கம்ப்யூட்டர் ரெண்டாயிரம் கம்ப்யூட்டர் லட்சக்கணக்கான கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அதில் என் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது இருக்கும் க்ளவுட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்குள்ளே நீங்கள் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா எஸ்ஏஎம் அப்படிங்கிறது